Muy buenas chicos, bienvenidos a otro vídeo, saludos desde Virginia Occidental. Estamos en Virginia Occidental, en mitad de la nada, y estas son las vistas que tenemos, pues bueno, desde la ventana. Diréis, ¿qué hacéis en Virginia Occidental? Estáis locos. Bueno, este es el hotel, mi camiseta del toro, ya estamos preparados, muy bien preparados, camiseta del toro, pulsera del amor, estoy a full ya. ¿Qué hacemos en Virginia Occidental? Bueno, pues si recordáis, ayer estuvimos en Dollywood y bueno, ayer y antes de ayer pasamos dos días en Dollywood pero el siguiente parque, Kennywood, está donde Cristo perdió el mechero o sea, está a 8 horas, a 8 horas en coche de, de, de Dollywood entonces ya os podéis imaginar un poco las distancias que se gasta Estados Unidos a veces entre parque y parque la verdad es que para visitar Dollywood hemos movido, tanto Dollywood como Carowind, se hemos movido... Por aquí está Alex, haciéndose su comida de hoy, porque... Una comida, ¿eh? Esto es un pastiche raro, tío. Pimientos. Pimientos con... Con, con queso americano. Y una especie de cosas. <risa> <risa> Madre... Sí, sí, además es que suena, ¿eh? Oh, es como si Bobby Esponja hubiera vomitado, tío. Oh. Bueno, pues eh, la historia es esa, que está a 8 horas, entonces nuestro plan fue salir de ayer de Dollywood, eh, conducir 4 horas, hacernos la mitad, y justo en la mitad quedarnos en este hotelucho, porque es un hotelucho, y eh, por la mañana, justo ahora, hacernos la otra mitad hasta Kennywood. Entonces, bueno, ese es nuestro plan, eso es lo que hemos hecho, y nos quedarían, pues eso, 4 horas de conducción hasta Kennywood. Y como veis, la habitación... Puede ser muy normal. Pero sí, las camas son la leche. Extra grandes. Muy, muy grandes. Y bueno, por aquí, pues. El pastiche de Alex. Y. Ya. Y ya. Un cuarto de baño. Para el hotel más cutre, ¿no? Sí, sí, el hotel más cutre lo estamos grabando, tío. Vale. <risa> Nos hemos alojado en otros mejores. Eh, que coste, que coste, que coste. De hecho, es que vinimos anoche súper tarde, porque imaginaros, después de Dollywood, cuatro horas de viaje. Y nos asignan una habitación, entramos así, así, estamos haciendo así. O sea, abrimos la puerta, entramos y estaban las camas como estaban ahora. Sí, sin un individuo ahí, claro, porque no, no había nadie. No había nadie, pero estaba la habitación destrozada, o sea, como si lo hubieran, no, la habían utilizado, no estaba ni limpia ni nada. Entonces nada, tuvimos que, que ir a recepción con cara de mala leche, ponernos bien duros, decir ole toro y que nos cambie la habitación. Así que nada, estamos preparando todo, 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 todo y eh, nada, salimos hacia Kennywood, cuatro horas de coche y llegamos a uno de los parques, pues quizá con menos hype que tenemos del viaje, pero no por nada en cuestión, sino por eh, la empresa que gestiona el parque. Estamos hablando de parques reunidos. Este parque Kennywood nos ha fallado, no vamos a poder pillar la novedad 2019, Steel Curtain, una Hyper de S y S muy, eh, muy llamativa y que teníamos pues eso, muchísimas ganas de pillar porque realmente en cuanto se inaugure va a ser la, la gran mayor del parque. Pero nada, no la vamos a poder pillar, así que nos conformaremos con, pues no sé, también hemos visto que Skyrocket está cerrada, una una launch de Premier Rides y alguna cosilla más, entonces de primeras Kennywood está empezando mal, pero bueno, vamos a ver si nos sorprende, vamos a ver qué clase de parque es, por lo visto es un parque bastante tradicional, así que nada, para allá vamos, vamos a ver si nos gusta, mantenemos al tanto que esto arranca ya, vamos hacia Kennywood, qué puto asco tío.
Bienvenidos chicos, ya estamos en Kennywood Mirad qué skyline tenemos Hay que decir que tenemos aparcamiento gratis en este parque Punto a favor para Kennywood y para Parque Reunido, sí señor Free parking, eso suena a gloria, suena a gloria Y mirad qué estampa tenemos por aquí Pantons Revenge Una montaña rusa híbrida entre Arrow y Morgan eh, Por aquí tenemos un... Un, no sé si es un frisbee de zamperla o de... al menos por lo que parece, parece de zamperla Ese mismo frisbee que aún no hemos podido, no hemos podido probar en, en ningún parque eh, Por ahí tenemos Steel Curtain Que no vamos a poder probar tampoco porque el parque aún no la ha terminado, chicos Se ve enorme, es muy grande Por aquí realmente nos van a atropellar, pero bueno Así que nada, esa es la carta de presentación que tenemos para el día de hoy, chicos. Ya veis, ya veis, es un parque que está en una zona muy bonita, en Pitbull. Atraviesa un río por allá al fondo, todo montañas, de momento hace buen tiempo. Por aquí tenemos un telesilla totalmente parado, no sé a dónde iría o si se utilizaría o si se utilizaría o se utilizó en, en el pasado pero vamos, está totalmente totalmente abandonado, chavales y bueno, pues eso un parque, chicos que como hemos dicho esta mañana pertenece al grupo de parques reunidos que este año estrenaba una mega novedad como Steel Curtain una montaña rusa muy alta una Hyper de S y S y que no sé por qué razón ni qué motivo sigue sin estar abierta, chicos. Sigue sin estar abierta. Y es una pena porque tiene un layout de lo, de lo más original. Tiene un layout muy, muy currado. A pesar de... A pesar de... De ser de yes, yes. O sea, Se nota las inspiraciones de Rocky Mountain Construction. Pero bueno, eh, vamos a hacer de tripas con el y aún así, pues eso, verla de abajo con caritas de... <ríe> Luego el parque, pues eso, como hemos dicho, también tiene varias cositas cerradas, entre ellas un Sky Rocket, una Sky Rocket modelo 1 de Premier Rides, que tampoco sé por qué motivo, pero creo que lleva desde el inicio de la temporada. Bueno, por aquí, unas vistas, una estampa. Lleva desde el inicio de la temporada cerrada, chicos. Se ve por ahí el Top Hat. No sé, no sé si se distinguirá bien desde, desde la cámara. Y bueno, Steel Curtain de verdad se ve muy alta, eh, chicos. Muy alta, casi tan alta como Phantom Revenge. Que está situada en otra localización. Fijaros, el background que tiene el parque muy bonito, de verdad. ¿eh? Así que nada, chicos. Estamos en el parking del parque. Y aún nos queda un trechito porque está un poco lejos. <risa> Tenemos que cruzar la carretera por allá al fondo y todo. Que es gratis, sí, pero claro, es gratis porque está a tomar por culo del parque. Así que nada, ahora contactamos un poquito más abajo, chicos. Esto empieza ya. Venga, que ya estamos casi, casi llegando. Casi, casi llegando. Aquí tenemos el cartel que reza Kennywood, nos da la bienvenida. Y bueno, ¿qué esperamos de Kennywood? Esperamos. No montañas rusas clase mundial, para eso vendría a venir Steel Curtain para suplir esa carencia que tenía el parque, un gran reclamo. Pero sí que esperamos un parque tradicional, es un parque muy antiguo, data de 1899, eh, con dark rides que también son muy aclamadas, no sé por qué. No sé por qué, chicos, son muy aclamadas. Me imagino que tendrán su encanto, también muy antiguitas. Eh, la verdad es que es un parque que resuma ese aroma a parque tradicional, a parque con rides también bastante antiguas. Así que yo creo que es el típico parque que te sorprende y que al final terminas cogiéndole mucho, mucho cariño si nos quitamos un poco del estigma del grupo gestor de parques reunidos. Por aquí, mira, qué cosa más original. Aquí lo tienes, un caballito de un merry go round y por ahí, pues no sé, eso es, no sé qué, qué hace eso ahí de un flum. Tienen varias cositas así raras. <risa> mola, mola, tío. Bueno, pues nada, por aquí tenemos las casetas, tenemos nuestras entradas ya compradas desde España. 
Así que vamos a acceder directamente a Kennywood. No tenemos ni controles ni nada. Ah, bueno, sí, están ahí. Vale, vale, vale. Ya decía yo. Bueno, chicos, ahora sí que sí. No os lo podéis perder. Bienvenidos a otro parque más. Otro parque del American Dream 2019. Kennywood. Comenzamos. Nada, chicos, pues nada, ya estamos dentro. Por aquí tenéis los accesos. Y bueno, pues el parque es un poco raro. Vamos a ver, que estamos viendo que... Aquí están ya las atracciones, eh, la Sky Rocket, que como acabamos de decir, está inoperativa, pero hay como una autopista antes de llegar al parque. Cosa más rara. No sé. El lado de la carretera solo está la entrada, el edificio de la entrada. Yo, yo Pasas sí. el control y ya está la carretera directamente. Todo ¿Vale? el parque está al otro lado. Es una autopista, sí, sí. No sé Hay por qué. Un túnel, me imagino, un puente o algo. Sí, sí, ¿y por qué no han hecho la entrada al otro lado de la autopista? A ver, vamos a verlo Porque esto raro es un rato, raro es un rato Encima aquí nuestro amigo Alex necesita ir ya al baño Y que ningún no se lo está poniendo nada fácil Cuatro horas de coche diciendo que me estoy meando <ríe> Así que mirad, o sea, justo vamos a pasar por debajo de la autopista Kennywood, por aquí La verdad es que el logo le viene que ni, ni al pelo por aquí tendríamos la autopista y por aquí ya el acceso al parque. Cosa rara, ¿no? Curiosa al menos. Cosa bastante, bastante curiosa. Vamos a ver con qué ganas nos recibe Kenny Wood. Son alrededor de las dos y media de la tarde. El parque nos cierra a las 10, así que tenemos bastante tiempo. Vamos a ver, fíjate. Es que el Rocket está justo en la entrada Pero está chapada Así que primera misión <risa> No va a ser montar en ninguna montaña rusa, no Va a ser encontrar los puñeteros baños Que nos estamos mirando todos Aquí lo tenéis chicos es... Sky Rocket Sí, sí, es muy grande Sky Rocket, cerrada Perdonad las molestias Pues aquí la tenéis, joder Pintoresca, no sé, tenía sus cositas es... Sí Es VIP Coaster Tours Mira, aquí se pueden contratar. Pues eh, Sky Rocket vendría a ser un poco el modelo primitivo o el modelo de lanzamiento para posteriormente su modelo clónico, el Sky Rocket 2, que pudimos probar si hacéis un poquito memoria eh, con Tempesto, con Tempesto y con, por ejemplo, Sky Scream, en eh, Holiday Park, que probaremos también otro modelo Sky Rocket 2 en Lake Compounds. El otro parque de Parques Unidos. Y bueno, hemos llegado a los baños. Venga, sí. hemos llegado. Los hombres están al otro lado. Al otro lado, bueno. Pues nada, vamos a hacer un pit stop reglamentario. Y estamos viendo ya por aquí el monstruo. Ahora lo enseñamos, chicos. Pit stop reglamentario. Y comenzamos nuestra intrépida aventura por Kennywood. Muy bien. Lo hemos hecho en nuestro pit stop y ahora sí. Vamos a por el parque. Vamos a por Kennywood. Y nos encontramos una flat. Muy, muy, muy rara y muy antigua, ¿eh? Fíjate que mola, ¿eh? Tiene, tiene como. Tiene como, como ruedas, ¿no? Sí, sí, una rueda y ahí hay una rampa. Sí, sí, por aquí. Manera. Son unos raíles. Y, eh, y ya está ahí, se tira por la rampa. Por la. No, por la rosa. Madre mía. Muy antigua, ¿eh? Muy, muy antigua. Modelo primitivo, pero de lo que podrían ser los altamontes de hoy en día, ¿no? Eh, wow, no sabemos de quién es el fabricante, pero parece muy casero, ¿eh? ¡Ay, Kennywood, Kennywood! Es un parque que nos recuerda inevitablemente a Blackpool Cruiser Beach Porque nos ofrece una serie de, de tanto de flat rides Como de dark rides, como de coasters Muy, muy interesantes desde el punto de vista histórico Muy antiguas, muy cascaditas, como nos gustan Así que va a ser muy interesante de descubrir Venga, nos situamos donde estábamos antes de hacer el pit stop y vamos dirección a la bestia, a la novedad 2019 de Kennywood. Por aquí, bueno, tenemos arcades y por aquí ya sí que tenemos los primeros elementos de Steel Curtain. Bueno, también se asoma por aquí una Woody que se llama... Jack Rabbit, una buddy de 1920 y tantos. Muy pequeñita, pero que tiene algo de attendance. Estamos viendo que hay gente, sí. Estamos viendo que, fijaros. Sí. 
Hay bastante gentecita, hay bastante gentecita. Es domingo, chicos, fijaros. Pues es muy rara, pero a la vez es bastante bonita. Tiene unos elementos muy extraños. Por ejemplo, vemos que está casi casi terminada. Lo único que le quedaría es el primer elemento, que es una inversión. La inversión más alta del mundo, que está justo en el drop. Algo muy, muy loco. Por allí también podéis intuir un banana, un banana roll, creo que se llama ese, esa inversión. Por aquí un 0 G Stall, muy RMC. Por aquí debajo, fijaros el arco que marca, muy bonito. El arco pues que dará acceso a la, a la nueva zona. Por aquí tenemos un dive, creo que es un dive loop o un Immelman. Bueno, no sé la dirección en la que vendría el tren. Creo que es un dive, ¿no? No sé, que no sé qué hace <ríe> Claro, como es igual. Un dive loop, allí al 0 G Stall. Y bueno, por allí se pierde haciendo call screw. Tiene la. Eh, va a tener el récord a el mayor número de inversiones en Norteamérica. Creo que tenía un total de 10. Creo que 9. O 9, 9, 10. Por ahí va, por ahí va la historia. Se ve muy, muy imponente y nos jode mucho no poder pillarla abierta. Por allí se intuyen algunas flats que también va a tener el nuevo área. Que está dedicada a, al equipo. No sé si es de fútbol americano o de béisbol De Pittsburgh, de la zona Fútbol americano, ¿no? Pues eso, va a estar dedicada a... O inspirada en el equipo de fútbol americano Que da nombre a... Nueve inversiones ¿Qué, ¿Qué haríamos sin RCDB? Bueno, pues nada, aquí la tenéis, chicos Con un laguito, está muy bien puesta Justo a la entrada, además, muy llamativa Bueno... Por aquí otra flat bastante, bastante tradicional, muy antigua, sí señor. Pues no sé, no sé, vamos a hacernos según vemos. Vamos Racer, a ver. Vamos a ver Racer. Racer es doble, pero ponen el rol de la base que es Moebius. Así que contaría... Ah, es Moebius, nunca he probado una Moebius. Tengo muchas ganas. Así que vamos a ver cómo... Tengo, tengo ganas, a ver cómo es el rollito de este Moebius. No sé si sabéis lo que es Moebius, pero significa que tenemos... Eh, la intención es de crear dos montañas rusas diferentes, pero que el circuito no está separado como por, puede ser, por ejemplo, en Estampida. Esto va a estar cerrado. ¿Está cerrado? Sí, sí. Pues el circuito no está separado. Es, es todo un circuito entero. O sea, valdría solo un crédito, no dos. Abrirán tan pronto como les sea posible para que ay, 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 ay. Hay gente Pues ahí. vaya por Dios, vaya por Dios. Por aquí veis las obras de Circultan. Bueno, pues nada, el parque nos obliga a ir directamente hacia la primera, Jack Rabbit. Pero bueno, Jack Rabbit, una montaña rusa muy antigua con dimensiones diminutas. Me atrevería a decir que es incluso familiar. Pero bueno, baby. Que le están saludando. ¿Qué hacemos? ¿Vamos a por ella? Ya estamos aquí, le damos tiempo para acá. Venga. Televisión tomada. Primer crédito de Kennywood. Jack Rabbit. Daña rusa antiquísima. Pero seguro que con mucho encanto. Vamos allá. Sometimes we're not ourselves There's no one I can turn to And I know All the feelings that we shared are in the past
acabamos de salir de Jack Rabbit Como veis tiene un mogollón de placas porque es de verdad muy muy antigua De 1920 Tiene una, una marca de la, de la ACE American Coaster Enthusiast Tiene también una nacional por allí Y la verdad es que lo merece Qué rara que es Qué rara que es O sea, lo primero, no tenemos la par A tomar por culo, tenemos una barra ahí en el vagón y ya está No hay, na no hay nada que nos agarre lo segundo, como veis empieza con un drop porque está un poquito en desnivel y hace una especie de recorrido, hace otra como una especie de camel y luego a lo alto de todo tiene la cadena en mitad, sí, sí. en mitad del recorrido. Ya que ya no va a llegar hasta ahí y ya engancha con la cadena. Qué cosa más extraña, lo que he estado leyendo, las placas que decían que conmemoraban un poco esta, esta montaña rusa, eh, fue la única en... Bueno, fue la primera, mejor dicho, en tener este sistema de lead. Yo creo que sería la bola. Vale, sí. Estamos yendo hacia Garfield eh, Nightmare, chicos. Garfield Nightmare. Pues, eh, enter, por aquí es. Hemos visto que es una dark, acuática o algo así. Entonces, como nos han dicho que hay muy buenas darks, vamos a hacernos todas, igual que los credits. Hay un poquito de gente, pero bueno, no sé, parece bastante facilona. Eh, bueno, entonces Jack Rabbit, una rareza suavísima. Tenemos el lip en mitad del, del recorrido, del layout. Ya de por sí le añade todavía más extrañeza. Por aquí tenemos otra marca histórica, Distrito Nacional Histórico. Fijaros, es que es un museo, chicos. Realmente es un parque que está lleno de placas, de hecho. El propio estado de, de Estados Unidos, el propio país de Estados Unidos, le ha, le ha otorgado sí, sí, una insignia como eh, patrimonio nacional. Este parque, Kennywood. Entonces, bueno, muy molona la Vamos primera, Jack Rabbit. Muy... Una, una, una gran sorpresa. Tiene una colina con un airtime. Es verdad, hemos salido despedidos. Bastante tío. impresionante, dado que, o sea, la barra a la que te puedes agarrar no se mueve. Es solo para que te agarres o no. Lo voy a no tiene lámpara. No tiene lámpara. Un cinturón tipo de, pero que es uno para los dos. O sea, es lo mínimo, mínimo, mínimo. Y pegas un bote. Hemos pegado un buen bote, chicos. Yo, de hecho, ni me lo esperaba. A lo mejor se ve hasta en el vídeo. Pero un bote de estos que dice, hostia, eh, un poco más y me salgo. Nada peligroso, chicos, pero muy divertido. Bueno, bueno, buena impresión de Kennywood por el momento. Eh, sin más, pues nada, estamos aquí haciendo cola para Garfield Nightmare. Y como vemos, tiene, tiene licencia. Bastante curioso, tiene licencia. Así que bueno, vamos a ver de qué se trata esta raid. Vamos allá. Hola, chaval. Bueno, me encanta este parque. Joder. Hostia, ese. Está muy bien hecho, ¿no? Qué bueno, tío. Ese es el tipo de trate que usan en Los Rolandos. Ah. Como oh, mola, tú. Como que es bueno, tío. Oye, pues. Fíjate. Como oh, mola, tío. Joder, qué locura. Fíjate lo que se ve en 2D, tío, se ve en 3D. Fácil, barato. Yo estaba pensando, tío, digo, si esta atracción vale una mierda, pues tú es casi gratis. Y queda que te caga, tío. Fíjate. La cámara seguro que está quedando más soso. Claro, <ríe> Sin el efecto 3D. Claro, es que nosotros estamos viendo en tres dimensiones. Que ya 
no sabes lo que son lo que está pintado en los muñecos. Bueno, pues Hey, la pintura, tío, ¿eh? qué rayada. Why do I have this uneasy feeling that I push the pizza guy a little too far? Oh. Why do I have this uneasy feeling that I push the pizza guy a little too far? I know why do I have this uneasy feeling that I push the pizza guy a little too far? Qué larga. Vamos tres minutos. Joder, es que te las quitas y no, ni, no, no tiene nada que ver. Súper decepcionante. No tiene nada que ver. Wow. ¿Qué coño? Bueno chicos, pues acabamos de salir de Garfield's Nightmare y, y una gran sorpresa, tío. Una gran sorpresa porque es una Dark muy antigua, muy facilona, pero que utiliza el 3D de una manera, tío, que yo de momento no lo había visto en ninguna en ninguna Dark. Tú sí, me has estado contando que, bueno, por ejemplo en Horrorland sí que tiene un pasaje con un 3D bastante parecido. Pero claro, vosotros la habéis visto, la habéis visto en un 2D y seguro que pierde todo el encanto, por supuesto. Pero de verdad. Tiene que ser muy decepcionante si la gafa. Sí, sí. La gafa, o sea... Está muy bien dispuesto. Y es una cosa. Es una cosa bastante curiosa porque a mí me extraña que esto, que es súper barato, porque de verdad es muy barato, no se haya puesto en más parques, por ejemplo, de España, tío. Porque de verdad tú te pones la gafa y haces el recorrido y es bastante espectacular, tío. Pero luego te las quitas y son putas láminas. Sí, sí, sí. No sea, tiene más. Son láminas planas, bueno, no, claro. Porque claro, porque la cámara no tiene nada claro. más fuerza. Es súper decepcionante porque cuando te pones la gafa todo sobresale, se mueve. Cuando te mueves sí, tú, eso como es. si se moviesen las figuras, no, pero bueno, es. ¿eh? <risa> totalmente hasta arriba del trimming. Está, está muy curioso, tío. Claro, claro. Parece, va, parece que lleva a sí, sí. Que te has metido como, vamos, hasta el agua de los floreros. Eh, muy curiosa esta Garfield Nightmare, muy antigua, muy larga. Y bueno, nos ha gustado, nos ha gustado. Una pequeña sorpresita de, de Kenny Dice Alex que le está empezando a gustar el parque, a mí también. Uy. Me está gustando el parque, me está muy bien. Me está gustando. Pues bueno. Las cargas rapidito. Sí, en cuanto a operativas parece que va bastante bien de momento. En Jack Rabbit no hemos esperado mucho. Aquí realmente había poquita gente también. Así que de momento no podemos echar pestes de Kenibu. No podemos echar pestes. Y bueno, mientras tanto vamos a comprobar que Racer sigue cerrada porque lo sigue. Y el Vial también. Ah, es verdad, el Vial también. Bueno, pues nada. Desandamos un poquito, retrocedemos por aquí Jack Rabbit. Muy bajita, muy bajita, pero sorprende mucho, eh, chicos. Y vamos a ir hacia la zona que sí está abierta, por allí. 
Y ya, eso es, y ya cruzamos, yo creo, el puentecito ese, ¿no? Bueno, ¿qué os está pareciendo de momento Kenibur? Con sus rarezas, ¿no? Con sus rarezas. Y fijo que si esta estuviera abierta, pues, hostia, eh, ya hubiera ganado bastante, ¿eh? Sí, sí. Ya hubiera van a, ganado. Van a pinchar bandera. Va a pasar un respeto nostálgico a, a tener que venir a probar. Ay. Una persona de bastante impresionante. Lo bueno de Kennywood es que es un parque que está en una ruta muy buena. Eh, lo puedes hacer tanto si te haces como la nuestra por la costa este o como si quieres ir a Cedar Point. Te pilla en medio, se hace muy bien. Entonces es un parque más o menos asequible. No como ni Carowinds. Ni como Dollywood, que eso sí que están un poco dejados de la mano de Dios. Bueno, pues vamos a cruzar el puentecito que nos va a llevar hasta la siguiente zona del parque. Y de, de gratis, pues mira, un, pulso, un punto paisajístico bastante agradable. Por aquí tenemos el dive bastante grande de, de Circle 10. Racer por allí al fondo, como veis, está cerrada. Y por aquí ya se cortaría. Bueno, vamos a ver qué tenemos por aquí, chicos. Look at that charm, breezy's all day. Where did you get that 